இனிய தோழர்களை தொழிலே நான் உங்கள் சிப்லா பேசிக்ஸில் இருந்து பேசுகிறேங்க நிறைய தொழில்கள் கேட்டுக்கிட்ட மாதிரி தனி சேனலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் பிகினர்ஸ் மட்டும் உபயோகப்படுத்திக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக முதன் முறையில் நம்ம தையல் மிஷின்களை பற்றின பாகங்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் முதன் முதலாக சஜஸ்ட் பண்ணுறது பிகினர்ஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் கட்டாயமாக நீங்கள் புது மிஷினில் ட்ரை பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும் பொழுது ரொம்பவே கடினமாக இருக்கும் மிதிக்க சிரமமாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பழக்கம் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வராது அதனால் நீங்கள் செகண்ட்ஸில் மிஷின் வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா வந்து அது பழகி பழகி உங்களுக்கு ரொம்பவே தெளிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா கூட நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக் கிட்ட தான் வாங்கியிருப்பீங்க அவங்க கிட்ட சொன்னாலே உடனே அவங்க சரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதனால் முதன் முறையாக பழகும் பொழுது செகண்ட்ஸில் மிஷின் வாங்குங்க அது ரொம்பவே பெஸ்ட்டு நாம் அடிப்படையாக பழகும் பொழுது சில விஷயங்கள் முதலாக நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிறது ரொம்பவே பெஸ்ட்டு முக்கியமாக வந்து ஒரு ஸ்கேல் வாங்கிக்கோங்க அது உடன் ஸ்கேலாக இருந்தாலும் பெஸ்ட்டு தான் இதுவும் ஓகே தான் அதாவது நீங்கள் நேராக போடக்கூடிய கோடுகள் அது வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக வரணும் நேராக வரணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நீங்கள் ஸ்கேலை வச்சு போடும்பொழுது சரியாக வரும் பழக்கம் ஆக 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 உங்களால் ஸ்கேல் இல்லாமையே போட முடியும் அதனால் முதல்ல ஒரு ஸ்கேல் பிறகு ஒரு இன்ச் டேப் அது வாங்கிக்கோங்க இன்ச் டேப்பில் ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இன்னொரு பக்கம் சென்டிமீட்டர்ஸ் வரணும் ஒரு பக்கம் வந்து இன்ச்சஸ் வரும் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி வந்து அதிகமாக வர்றதில்லை இது வந்து ரொம்பவே பழைய டேப்பு இப்போ இந்த மாதிரி டேப்புங்கள்லாம் நிறையா வருதுங்க அதாவது நமக்கு ரெண்டுமே இங்கேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஒன் டூன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லைங்களா சென்டிமீட்டர்லேயும் அதே மாதிரியே ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ இந்த பழைய காலத்து இதிலலாம் வந்து இது வந்து ரொம்பவே பழைய டேப்புங்க ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே வச்சுருக்கேன் இந்த டேப்பில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது தலைக்கீழாக ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒன் டூன்னு ஆரம்பித்து இன்ச்சஸில் இந்த பக்கம் ஆரம்பிக்கும் இந்த பக்கம் வந்து சென்டிமீட்டர்ஸ் இப்படி ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு மேலேயே நமக்கு இன்ச்சஸும் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு எது வேணும்னாலும் நீங்கள் உபயோகப்படுத்தலாம் அப்புறம் முக்கியமாக நல்லதாக ஒரு சிசர் சிசரை வந்து நீங்கள் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அந்த துரு கரைகள்லாம் வந்துச்சுன்னா ரொம்பவே கஷ்டம் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து வெட்டாது அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஒரே ஒரு ட்ராப்பு இந்த மாதிரி ஆயிலை தடவி விட்டுட்டு நைட்டில் நீங்கள் அது ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கூட லேசாக நீங்கள் தடவி விட்டுட்டு அடிக்கடி நீங்கள் ஷார்ப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆயிலை நீங்கள் போட்டிங்கனாலே கட்டாயமாக நல்லா உங்களுக்கு ஸ்மூத்னஸ் நல்லாவே கிடைக்கும் இப்போ இதுக்கு நம்ம ஊசி ரெண்டு விதமாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த ஊசி பெரிய மிஷின் கொண்டானது இந்த ஊசி சின்ன மிஷினுக்கு உண்டானது இது வந்து உங்களுக்கு பார்க்கும்பொழுதே தெரியும் பதினாறாம் நம்பர் ஊசி தான் இதுவும் பதினாறு தான் இதுவும் பதினாறு தான் ஆனால் என்ன வித்தியாசம்னு சொன்னால் பெரிய மிஷினுக்கு முழுக்க இந்த மேலே இருக்கிற பாகங்கள் உருட்டையாக இருக்கும் ஆனால் சின்ன மிஷினுக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல உருட்டை வராது ஆனால் பதினாறாம் நம்பர் ஊசி தான் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஃப்ளாட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃப்ளாட்டு தான் வந்து நீங்கள் பிகினர்ஸுக்காக இந்த ஸ்பெஷல் தயாரிப்பு ஏன்னா சின்ன மிஷினில் தான் எல்லாருமே பழகுவோன்றதுனால உங்களுக்கு இந்த பழக்கம் இது எதுக்காக வச்சுருக்காங்க இந்த ஃப்ளாட் எதுக்காக வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னால் இந்த நீடிலோட இந்த பாரில் நம்ம இதை போடும் பொழுது உங்களுக்கு ரொம்பவே சுலபமான ஒரு விஷயம் இது ஏன் இப்படி இருக்குன்றதுக்கு ஒரு இது இருக்குது நம்ம இந்த நீடில் பாரில் இது அழகாக பிடி பிடிச்சிருக்கு இல்லைங்களா இப்போ அந்த நீடில் நம்ம எடுக்கிறோம் இதை பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடம் ஃப்ளாட்டாக இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த நீடிலோட இந்த ஃப்ளாட்டான பக்கமும் இதற்குள்ளே உங்களுக்கு இந்த கோடு மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கோடு இந்த ஃப்ளாட்டு போய் அழகாக இப்படி பிடிக்கும் பிடித்த உடனே உங்களுக்கு இந்த வட்டம் இந்த சுற்றி இருக்கிற இந்த ராடோட வட்டம் சமமாக கிடைக்கும் அந்த சமமாக கிடைக்கும் பொழுது நீங்கள் இந்த நம்ம கழட்டின அந்த ராடோட ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய இட இதுவை போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அழகாக அந்த ரவுண்டை கரெக்டாக அது கேட்ச் பண்ணும் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளாட்டான அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பிகினர்ஸுக்கு எங்கே ஊசி கோர்க்கணும் அப்படின்றது உருட்டையான ஊசியை போட்டுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த பக்கம்னு தெரியாது இங்கே இடையில் ஒரு கோடு வரும் மெல்லிய ஊசியில் ஒரு கோடு வரும் அந்த கோடு தான் உங்களுக்கு நூலை கோர்க்கக்கூடிய இடம் ஏன்னா 
அதில் ஒரு சின்ன அமைப்பு ஒரு வித்தியாசமாக அவங்க அது அது ஆரம்பத்திலேயே அதெல்லாம் யோசித்து வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே பழைய மிஷின் தானே இப்போ இந்த நம்ம ஊசியை கோர்க்கிறதுக்காக இப்படி நூலை கொண்டு போகிறோம்னா உங்களுக்கு இந்த அந்த இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோடில் கரெக்டாக உங்களுக்கு அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அப்படியே நீங்கள் தொட்டிங்கனாலே அப்படியே உங்களுக்கு அது கரெக்டாக மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகி உங்களுக்கு அதில் கோர்க்கிறதுக்கு ஒரு சுலபமான ஒரு அமைப்பு வரும் அதுக்காக தான் இந்த கோடு உங்களுக்கு வந்திருக்கு சரிங்களா இது பாருங்கள் சுலபமாக வந்து அந்த கோடில் டச் ஆச்சுனாலே உங்களுக்கு அந்த நூல் அழகாக உங்களால் கோர்க்க சுலபமாக இருக்கும் சரிங்களா இதுக்காக தான் அந்த அமைப்பு ஆனால் பெரிய மிஷினில் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இந்த ரா அப்படியே ஃபுல்லாகவுமே உருட்டையாக இருக்கும் அதில் நம்மளாகவே தான் அந்த கோடு ஆனால் கோடு வர்ற பகுதி எல்லாத்துலேயுமே உண்டு தான் சரிங்களா இது பாருங்கள் இங்கே கோடு உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த நே நேராக அந்த ஊசிக்கு இடையில் ஒரு கோடு வரும் அது நூலோட டச் ஆகி கோர்க்கிறதுக்காக சுலபமான இடம் இன்னொரு பக்கம் உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் அதாவது பாதி இடத்துல அந்த ஊசியை சுரண்டின மாதிரி இருக்கும் அது நம்முடைய வலது பக்கம் வரணும் நூல் கோ ஆரம்பித்து கோர்க்கிற இடம் கோடு வரணும் சரிங்களா இது இந்த விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் பிறகு நூல் எப்படி போடுறது அப்படின்றத சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம நூல் போடுறத இந்த ரெண்டு ஆணி கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு ஆணியில் நீங்கள் எதில் வேணாலும் போடலாம் இப்படி போட்டு இந்த பக்கமும் போடலாம் அல்லது இப்படி போட்டு ஊசி நம்ம நூலை இப்படி திருப்பிக்கணும் இப்படி போட்டு இந்த பக்கமும் போடலாம் இதெல்லாம் வந்து நம்மோட சாய்ஸ் தான் இப்படி போட்டால் இந்த பக்கத்துலேருந்து இப்படி வரும் அதாவது இது தான் டென்ஷன் பிளேட்டுன்னு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த இந்த ஸ்ப்ரிங் இருக்கு இல்லைங்களா இது நம்ம இப்படி இழுக்கணும் இழுத்து நீங்கள் பார்த்து அந்த டெம்பர் கரெக்டாக இருக்கா அந்த டென்ஷன் சரியாக இருக்கா அப்புறம் வந்து இதுக்குள்ளெல்லாம் ஏதாச்சும் நூலோ அல்லது சும்மா ஒரு ஒட்டடை ஒரு சின்ன குச்சி இருந்தால் கூட உங்களுக்கு தையலில் பெருமளவு வித்தியாசம் வரும் லூப் விழும் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் நீங்கள் அந்த நேரத்தில் இது வந்து உங்களால் ஈஸியாக கழட்டி போடலாம் முடியும் அதனால் இது ஏதாவது ஆயிடுமோ அப்படின்லாம் நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங்கு தனியாக வந்துடும் அதுக்கு பிறகு இந்த ரெண்டு பிளேட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரெண்டு பிளேட் எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் இங்கே ஏதாச்சும் எண்ணெய் தடவி க்ளீன் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கும் நடுவில் தான் நமக்கு நூல் வரும் அப்போ இதை போட்டுட்டு இது வந்து கார்டு இதோட வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக இது ஒரு கார்டு அதை போட்டுட்டு நமக்கு பிளேட்டுன்றது இந்த ரெண்டு மட்டுமே அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இந்த ஸ்ப்ரிங்கை போட்டுட்டு கடைசியாக இந்த ஸ்க்ரூவை நீங்கள் முடுக்கி விட்டுடலாம் இப்போது இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு லூஸாக இருந்ததுன்னா கூட ஸ்டிச்சிங் கரெக்டாகவே விழாது அதை நீங்கள் முதல்ல பார்த்துக்கணும் இந்த இடம் சரியான ஒரு டெம்பரில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு சரியாக வரும் இப்போ நீங்கள் இந்த சைடு போட்டிங்கன்னா ரைட் சைடில் நீங்கள் எடுக்கலாம் இப்போ இல்லை உங்களுக்கு இந்த பக்கம் ஃப்ரண்ட்டில் தெரியுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இப்படி போட்டு இப்படி எடுக்கலாம் அப்போ நீங்கள் எடுக்கும்பொழுது இந்த ராடை நீங்கள் மேலே அப்படி தூக்கிட்டு இந்த கம்பி கம்பி வழியாக அப்படி உள்ளேருந்து கொடுத்து எடுங்க கொடுத்து எடுத்துகிட்டு இது வந்து சின்ன மிஷினுக்கு இந்த சிஸ்டம் ஒரு ஒரு மிஷினுக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எல்லாத்துலேயுமே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போடக்கூடிய இடம் நூல் போடக்கூடிய இடம் இந்த டென்ஷன் பிளேட்டாக தான் இருக்கும் முதல்ல நம்ம டென்ஷன் பிளேட்டில் போட்டுட்டு பிறகு தான் இந்த ராடு பிஸ்டன் சொல்லுவோம் நம்ம பிஸ்டன் ஏறி 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 இறங்கிறதுக்காக இந்த பிஸ்டனில் உலக்கையோடு சம்மந்தப்பட்டது இது வந்து உலக்கை உலக்கை மீன்ஸ் நம்ம நெல் குத்துகிற மாதிரி ஊசி இந்த ராடு குத்தி குத்தி எடுக்கும் இல்லைங்களா மேலே கீழே மேலே கீழேன்னு போகும் அதுக்காக அந்த அதுக்கு பேர் உலக்கைன்னு கொடுத்துருக்காங்க பேர் ஆனால் வந்து நம்ம பிஸ்டன்னும் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் இப்போ அப்படியே தொடர்ச்சியாக நம்ம இந்த ராடில் நம்ம கோர்த்து எடுத்து அதுக்கு பிறகு இதில் நம்ம கோர்க்கும் பொழுது உள்ளே நம்ம நூலை இதுக்குள்ளே கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்படி எடுத்தோம்னால இது சின்ன ஒரு கம்பி தான் வளைச்சிருப்பாங்க இந்த கம்பிக்கிட்ட அப்படியே கொடுத்தீங்கன்னா அது உள்ளே போயிடும் சரியா அப்படி கொடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த ஊசிக்கு மேலே ஒரு வளையம் இருக்கும் அந்த வளையத்துக்குள்ளேயும் நீங்கள் இப்படி கொடுத்து மாட்டி எடுத்தீங்கன்னா உள்ளே மாட்டிக்கிட்டு வந்துடும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் நூலை இதில் கோர்க்க வேண்டியது தான் ஊசியில் இப்போ 
இப்படி கோர்த்து எடுத்தோம்னா உங்களுக்கு உள்ளே இருந்து பாபின்லேருந்து நூல் வெளியே வருது பாருங்கள் சரியா இது வந்து கரெக்டாக நமக்கு நடக்கணும் அதே போல் நம்ம ஊசி ரொம்ப அடிப்படாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா நீங்கள் நூல் சுற்றும் பொழுதெல்லாம் இந்த இடத்துல நம்ம நூல் வந்து பாபினில் சுற்றுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சுற்றும் பொழுது கட்டாயமாக இந்த இடத்த நீங்கள் இந்த குதிரையின்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் குதிரை இந்த பின்னாடி இருக்குது பாருங்கள் இந்த குதிரையை நீங்கள் தூக்கி வச்சுட்டு தான் நீங்கள் நூல் சுற்றணும் நீங்கள் வேறு நூல் பாபினில் சுற்றும் பொழுது கட்டாயமாக ஊசியில் எந்த ஒரு நூலும் கோர்த்துருக்க கூடாது அப்படி தெரியாமல் நீங்கள் கோர்த்து இருந்தீங்கன்னா அது அழகாக போய் பாபின் கேஸ்க்குள்ளே செட்டில் ஆகிடும் அப்படியே உள்ளே போய் சுற்றிக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது அது நமக்கு கண்ணுக்கே தெரியாத மாதிரி உள் மறைவில் கூட அந்த மாதிரி மாட்டிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் நீங்கள் அதிலெல்லாம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் எப்போவுமே ஊசியில் நூல் கோர்த்து இருக்கும் பொழுது நீங்கள் சும்மா கூட குழந்தைகளை சுத்த விடுற பொழுது கூட அதை நீங்கள் நூலை எடுத்து வச்சிடுறது ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா சின்ன குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் கட்டாயமாக குழந்தைங்க இதெல்லாம் ஒரு விளையாட்டு பொருளாக நினச்சி விளையாடுவாங்க அது மாதிரி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் ஊசியையும் கழட்டி வச்சிடலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஊசி போடுற மெத்தடாக நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களால் சுலபமாக போட முடியும் அதனால் நீங்கள் அது தைரியமாக நீங்கள் ஊசியை கூட கழட்டி வச்சிடலாம் தேவைன்ற பொழுது ரொம்ப சுலபமாக ஊசியை மாட்டி உங்களால் தைக்க முடியும் சரியா இப்போ நம்ம பாபின் பற்றி இதில் பார்ப்போம் இப்போ இது சின்ன மிஷின்றதால் நம்ம சுலபமாக தூக்கி இப்படியே செஞ்சிட முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பாபின் கேஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ இந்த பாபின் கேஸை நம்ம இப்படி சுலபமாக எடுக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது கட்டாயமாக ஊசி மேலே இருக்கணும் நம்ம டாப்பில் ஊசி மேலே இருந்தால் தான் உங்களால் இதை சுலபமாக டக்குன்னு எடுக்கவே வரும் நீங்கள் ஊசி இப்போ நான் நடுவில் வைக்கிறேன் நடுவில் வச்சுட்டு அதை எடுக்கிறேன் வருதான்னு பாருங்கள் ஊசி உள்ளே வந்துருச்சுங்களா இப்போ எடுத்தோம்னா அது சிக்கி இருக்கும் சிக்கி இருக்குது பாருங்கள் எடுக்க வரல அப்படியே அந்த பாதியிலேயே லாக் ஆகிட்டு நிற்குது ஸோ இப்படி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் திரும்பவும் அப்படியே அந்த ஊசியை மேலே எடுத்துருங்க மேலே எடுத்துட்டு இப்போ எடுத்தோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் அந்த நடுவில் சிக்காமல் உங்களுக்கு சுலபமாக வரும் சரியா இப்போ நான் ஊசி நூல் கோர்த்து இருக்கும்பொழுது சுற்ற வேண்டாம்னு சொன்ன பாருங்கள் இப்போ அந்த மாதிரி சும்மா சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது இங்கே வந்து எப்படி அப்படியே ஃபுல்லாக உள்ள மாட்டி இருக்குது அந்த மாதிரி மாட்டி இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு ரொம்ப பிகினர்ஸுக்கு இது இந்த மாதிரி மெயினான விஷயம் உள் விஷயம்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பில்லை அதனால் அதை நீங்கள் மெல்லமாக அது போகிற போக்குலேயே மெல்லமாக நீங்கள் சுற்றி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்தீங்கன்னா அந்த நுனி உங்களுக்கு கையில் வந்துடும் இப்படி வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்படி வந்த பிறகு நீங்கள் மேலே இருந்து அப்படியே அந்த நூலை இழுத்து விட்டுருங்க பாபின் போடும் பொழுது அப்படியே நீங்கள் கீழே இருந்து நம்ம இப்போ இது தூக்கி வச்சுருக்கிறதால இப்படி போட முடியுது கீழே இருந்து நீங்கள் கை கொடுத்து போடும் பொழுது கட்டாயமாக வந்து சில நேரங்களில் உள்ளே இருக்கிற பாபின் அப்படியே ஸ்லிப் ஆகி கீழே விழுந்துடும் அந்த மாதிரிலாம் ஆகக்கூடாதுன்னு பொழுது நீங்கள் இந்த பாபினோட இந்த கேஸில் இருக்கிற இந்த லீவர் இந்த லீவரை அப்படி இழுத்துக்கோங்க இழுத்துட்டிங்கன்னா இந்த பாபின் அதுலேயே அழகாக பிடிச்சிருக்கும் உங்களுக்கு கீழே விழறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பட்டுன்னு கீழே விழாது வெளியே வரும் ஆனால் முழுக்க வராது சரிங்களா அதனால் நீங்கள் இந்த லீவரை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு இங்கே நீங்கள் பொறுத்துங்க ஊசி மேலே இருக்கும்பொழுது தான் உங்களால் சுலபமாக பொருத்த முடியும் இப்படி வச்சுட்டு கரெக்டாக அந்த மேலே அந்த கோடில் நீங்கள் விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக போய் செட் ஆகிடும் இல்லை நீங்கள் இப்படியே தான் போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் இதை அப்படியே இப்படி கெட்டியாக நீங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த பாபின் கீழே விழாத மாதிரி வச்சு இப்படி வச்சுட்டு கேட்டுச்சிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு டிக்குன்னு ஒரு சத்தம் வந்து கரெக்டாக அந்த இந்த ராட் அந்த பாயிண்டில் மீட் ஆகுது பாருங்கள் அப்படி இருக்கும்பொழுது ரொம்ப சுலபமாக உங்களால் போட முடியும் பாபின் போடுறது ரொம்ப சுலபம்தான் இப்போ நம்ம அடிப்படையான சில விஷயங்களை இப்போ பார்த்துட்டோம் இன்னும் சில விஷயங்கள் இருக்குது அதை நம்ம அடுத்து வர்ற எபிசோடில் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஒரே நேரத்தில் மொத்தமாக சொன்னாலும் உங்களுக்கும் சிரமமாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் அடுத்து பாகத்தில் கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் கிளியராக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சரிங்களா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்